bin heute beim größten Pferdetransporteur der Welt und habe mir gedacht, ich fordere ihn mal heraus, und zwar zum Dart. Martin, wie gut bist du denn im Daten? Ich habe Daten bis jetzt nie in meinem Leben gespielt. Jetzt geht die richtige Challenge los. Jeder hat drei Würfe und wer die meisten Punkte erzielt hat, der hat gewonnen. Tschüss. Ich bleib echt beim Reiten, das wird hier nichts. Alles klar, ich gebe mich geschlagen. Martin hat gewonnen. Hallo Martin, was Hallo, ist deine Rebecca. Lieblingsfarbe? Blau. Warum? Weil ich es immer anhabe und ich finde es ein find eine schöne Farbe. Welche Musik hörst du gerade am liebsten? Ich höre so gut wie kein Musik, weil ich gar keine Zeit habe, aber ich höre gerne Queen zu. Was liebst du an Irland besonders? Guinness. Was hat dich nach Deutschland gebracht? Ein Bedürfnis, erfolgreich zu sein und ich hatte Lust, in Deutschland zu wohnen. Würdest du nicht Pferde transportieren, welchen Beruf hättest du? Keine. Dein größter Erfolg? Hongkong 2008, die Lieferung von den Pferden, was ich meine, so gut fast perfekt war. Deine heftigste Pleite? Also was ist so richtig in die Hose gegangen? Äh, Vielseitigkeit reiten. Dein Lieblingsfach in der Schule? Ich war nicht sehr tätig in der Schule. Deine größte Schlappe in der Schule? Alles. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Ist auf der Palme heißt das was Positives oder Negatives? Negativ, also was nervt dich so richtig? Unpründlichkeit und Unzuverlässigkeit. Mach mal ein total ernstes Gesicht. Mach mal eine typische Handbewegung, die du jeden Tag machst. Ich mache keine typische Handbewegung jeden Tag, weil ich tippe einfach. Das ist auch eine Handbewegung. Stimmt. Danke. Sorry, das war ein Desaster. Tut mir leid. <lacht> Martin, deine Firma heißt Peen Bloodstock. Mhm. Woher kommt der Name? Der Name, der ursprüngliche Besitzer hieß Jim Peden, das vor viele, viele Jahren. Und Peden Bloodstock ist in das Geschäft seit dem Zweiten Weltkrieg und viel früher, aber ich nachweisbar seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist bekannt, um große Mengen von Pferden weltweit zu transportieren. Und wir sind spezialisiert auf die Warmblutgeschäft und auch auf die Fullbluter. Das heißt, ich persönlich bin dabei seit 1988, dass die, die Olympischen Spiele in Seoul und Tokio in 2020 wird meine neunte Olympische Spiel sein. Und wir haben sämtliche weltweite Spiele gemacht seit Stockholm in 90, 1990. Und das heißt, nächsten Monat haben wir try on der weltweite Spiele für das zweite Mal in Amerika. Und da haben wir 22 Maschinen gechartet insgesamt. Und wir befordern etwa 540 Pferden und 200.000 Kilo Gepäck und etwa 50.000 Kilo um, Futter zuzüglich zu den uh, Begleitern fliegen wir alles nach Tryon für die weltweite Spiele und dann anschließend bring, uh, bringen wir alles wieder nach Hause. Was musst du denn tun, um den Pferden wirklich den bestmöglichen Flug zu ermöglichen? Pferde sind genau wie du und ich. Die sind Saugtieren. Das heißt, sie haben eine Mutter, sie trinken Milch, genau wie wir. Ein Pferd auf einem Flug ist genau wie, wenn du kommst dich um ein Kind oder jemand, das vielleicht ein bisschen angstlich ist. Und du weißt, wenn jemand bei dir ist, dass wo du Vertrauen hast, dann ist man automatisch beruhigt. Die Pferde laden wir in alle Gemütlichkeit. Sie trinken so viel, wie sie wie trinken geben können. Sie haben ihr Heu. Sie wurden geladen auf das Flugzeug in aller Ruhe. Es sind erfahrene Leute dabei. Es ist nicht unbedingt die eigene Pflege, aber wir haben immer unsere eigenen Leute auf jede Maschine, unsere Mitarbeiter. Und sie kommen sich um jedes Pferd. Die wissen genau, wie das funktioniert in der Luft. Und wenn ein Pferd nervös werden sollte, die können das Pferd ohne weiteres beruhigen. Mit Spitzen benutzen wir gar nicht, weil das der Bedarf ist einfach nicht gegeben. Weil die Bedingungen heute sind dermaßen gut geworden. Hauptsächlich die Luft in der Flugzeuge. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Durchlüftung hat. Damit kriegen die Pferde wenig Transportstress, aber die ganzen Bedingungen mit gut erfahrenen Leuten, die Pferde haben keinen Stress. Hauptsache, wenn sie entspannt sind bei Laden, kein Stress und entspannt sind auf die andere Ende, auch kein Stress, dann hat man keine Nachteile durch das Flug. Es gibt einen Zeit, natürlich ist es fünf Stunden Zeitunterschied, genau wie du und ich. Die erste Nacht schlafen wir nicht optimal, weil unser Wecker, unser Körper merkt nicht, wie spät es ist. Aber die Pferde in zwei, drei Tagen haben sich völlig umgestellt auf die Bedingungen vor Ort und dann können sie ähm, 
in ihr Stuhl gehen und fangen an, äh, gewidmet zu werden. Also ruhig, gemütlich, kein Stress, erfahrene Leute, hat man keine Probleme. So Martin, und damit das jetzt alles wirklich für Trialen absolut so perfekt klappt, wie du dir das vorstellst, habe ich hier einen Rucksack und einen Glücksbringer für dich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir drücken euch ganz fest die Daumen. Herzlichen Dank. Dankeschön.